Asubuhi ngumu sana. Tulilala tukiwa na furaha. Tukaamka na majonzi. Vilio na kwikwi. Niseme nini kuhusu Golden Boy Godzilla? Macho yamelowa machozi. Mashavu yamevimba kwa kilio. Furaha ya ushindi wa Simba imegeuka kuwa shubire kwa kifo cha mkali huyu. Jioni ya Jumanne, asubuhi ya Jumatano tukashtushwa na kifo cha rapa huyu mfalme wa Salasala. Zila ameniumiza sana. Ni juzi tu nikitoka kuitizama maujano yake akiwa na mkali mwenzake Nikimbish. Walikuwa wanahojiwa na nguru wa utangazaji nchini Skywalker. Walipiga michano mikali kweli kweli. Walitaniana. Furaha ilionekana katika mboni za macho yao. Ni wazi ugonjwa haukuonekana kwa Zila. Sura yenye tabasamu, mwili bomba kabisa, sauti yenye mamlaka. Eti taarifa inatoka kwamba Zizi ametutoka hayupo tena duniani. Amefariki. Ni kusema kwamba sala sala imepoteza mfalme wao. Huzuni, Zila hawezi kusaulika kamwe mbele ya watu wanaojua muziki na wenye kujali ubora wa mtu. Inakera kidogo namna tulivyoguswa na kifo chake lakini wiki hii yote tunamuombeleza yeye. Huyu ni miongoni mwa marapa ambao walifanikiwa kwa kiasi kikubwa kujenga himaya yake na akafanikiwa. Akitoka sambamba na akina Nick Mbish, one incredible, stereo na darasa, lakini jina lake likafanikiwa kumea zaidi ya wengine. Mikwa juu yake pale kwa Marco Chali haikuwa na mfano wake. Chali alimpenda Zila, alimtendea haki katika midundo yake. Kuna nyakati miaka minne nyuma Zila alikuwa mmoja wa marapa wanaofanya sana mahojiano na vyombo vya habari. Tulimpenda pia kwa jinsi ambavyo alizidi unyamwezi. Angegeuka 50 cent leo, kesho angecheza mikato JZ. Zizi alikuwa mbabe sana wa mikogo. Ameondoka mapema sana Zila. Nachofahamu alikuwa tayari ameshafungua studio yake mwenyewe. Na hata wakati wakiwa anafanyia mahojiano yeye na Niki, walikuwa katika studio zake. Lengo lake lilitimia. Moja mipango yake mingine ilikuwa ni kuandaa dokumentari ya sala sala hapa sijui kama kamilisha. Na kama ilikuwa tayari, basi ameondoka bila kutuzindulia. Naumia moyoni nikiwaza namna ambavyo watu walimgeuka dakika za mwishoni. Mashabiki wadau wa muziki, watangazaji hadi marafiki zake. Katika rekodi yake ya X, Zila anawachana masnichi kwa namna ambavyo amewakomisha kimuziki. Anaamini kushuka kwake kisanii ni kwa sababu ya watu fulani fulani. Ni wazi anafahamu kuwa wapo washikaji ambao alicheka nao mwanzo ila kwa sasa wamemgeuka. Kwa nini kipindi fulani maneno yalikuwa ni kwamba mkali Bilnas ametengenezwa kuja kuchukua nafasi ya Zizi? Yeah, kwamba hata aina ya flow za Bilnas ni mikato ya Zila. Story zikawa nyingi kweli kweli. Likatengenezwa hadi bifu fulani la kiaina ili kumshindanisha Zila na Bilnas kutoka moyoni mwangu. Nikiri bwa mdogo Bilnas hajawahi kufikia hata nusu uwezo wa Zila. Kwa hiyo sijui kama Zila ameondoka akiwa na kinyongo na sisi mashabiki. Wadau na watu wa media au ametusamee? Mimi niombe msamaha kwa Zila. Popote pale alipo. Tusamee Golden. Ni ukweli kabisa kwamba nembo ya sala sala iliwakilishwa vema na Zila. Wengi hawakujua hadi pale Godzilla alipoibuka mwaka 2010 na kuanza kuiwakilisha hip hop ikapata memba mkubwa ambaye aliweka muziki huo kwenye ramani kama ungeongelea wakala mitindo huru ya freestyle kwa kizazi kipya baada ya kile cha Mangoya na Chidi Benz basi walifuata kina Nick Mbish na Zila kwa ukaribu sana tunapozungumza hivi sasa Mangoya ni marehemu na sasa Zila amemfuata kwa nini hip hop yetu imepoteza mwanajeshi mahiri vitani katika hatua za mapema hivi ni miaka hivi karibuni tu hip hop iliondokewa na Giz Mabov Langa na Mangwea. Sasa tumempoteza mkali mwingine wa freestyle. Mungu atupe subira katika kipindi hiki kigumu. Naamini pia kuna funzo kubwa wasanii na watu wa hip hop watakuwa wamepata baada ya kifo cha Zizi. Kwa mara nyingine kila radio, TV imepiga ngoma zake. Bila aibu, tumejazana Instagram kumposti na kuandika maneno mengi ya kuonesha umwamba wake. Why? Kwa nini tulishindwa kumpa heshima yake kabla hajaondoka? Ngoja niweke ex kwa wale wote ambao hawakuutendea muziki wake. Ulale pema pepo ni Golden Boy. Upumzike kwa amani mfalme sala sala. Umeacha msingi mkubwa kwa wachanaji wote. Maswali tata juu kifo chake. Niki na nani walikuwa na muita kabla hajafa? Ni nini kilimkwama kwenye chembe kabla hajafa? Stress za muziki zilimuondoa. 
Kwa nini madaktari waliruhusu arudi nyumbani huku akiwa natapika? Haya maswali hakuna anayeweza kuyajibu. Ni fumbo. Makala hii imeandaliwa na Charles James. Msimulizi ni mimi Ananias Edgar. Makala haya yamedhaminiwa na Vodacom ambao wanakuambia ishki tuzo zaidi ukiwa na Vodacom ambapo kadri utakavyokuwa unafanya miamala mbalimbali mbali ya Mpesa basi unajishindia nafasi ya kupata tuzo pointi ambazo baadaye zitakuwezesha kununua kifurushi pamoja na kulipia bidhaa mbalimbali. Ishki tuzo kwa kupiga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Kisha chagua tuzo pamoja na jambo food product ambayo anakuambia maisha huonoga hasa pale unapotumia kinyaji cha jambo kata kiu yako na maji jambo ongeza nguvu mwilini kwa kunywa jambo energy sherekea maisha yako kwa vinyaji kede kede vya jambo mimi naitwa Anania Sediga Global TV Zetu zoshikamo marhaba mama tu zoshikamo eh na uneko business sim hiyo sim ina story Tupokuwa nyumbani alikuwa na simu ndogo inaifadhi picha chache. Tulipofika mjini nikamnulia simu janja kwa tuzo points. Ndio maana unavyomuona hapo. Keki tena kuna birthday. Haswa na hiyo keki ina habari yake. Mkwe wangu alisahau keki. Usiniambie. Ikabidi tukimbie hadi bekari. Kufika alikuwa na pesa pungufu. Uh-huh. Nikamwambia usijali. Nikaongezea tukalipa kwa tuzo points. Karibu tukate keki. Hivi ndivyo maisha unoga unapokuwa na kinywaji cha jambo. Sherekea pate la kijanja popote ulipo ukiwa umeshika mkononi kinywaji cha jambo. Tuburudike na maji ya jambo kukata kiu yako. na kinywaji cha jambo kutoka Jambo Food Product iwe Jambo Coco Pine, Jambo Pineapple Extra, Jambo Power, Jambo Orange Milk na Jambo Lina yenye ladha ya maziwa. Jamuka ya Ili kuwa mwanafamilia bora wa Globo TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Globo TV online.